డిఎస్సి స్కూల్ అస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ యాస్పెంట్స్ వారికి సిలబస్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దామండి ఈ యొక్క సిలబస్ ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ మనకు ఫిజికల్ సైన్స్ వారికి ఫస్ట్ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ టెన్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగిందండి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ టెన్ మార్క్స్ అండి పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ పిఐఈ అంటామండి ఈ పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫైవ్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగిందండి ఫైవ్ మార్క్స్ అండి దీనికి అదేవిధంగా మనం సైకాలజీ అని చెప్పి అంటుంటాం అండి ఆల్రెడీ మన టెట్ కూడా అయిపోయింది ఆ టెట్లో కూడా మీకు సైకాలజీ ఏ విధంగా సిలబస్ ఉందో మీకు తెలుసు అండి ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ అండి విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం అంటాం దీనికి ఫైవ్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగిందండి ఇక్కడ పిఐఈ పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్కు ఫైవ్ మార్క్స్ అండి సైకాలజీకి ఫైవ్ మార్క్స్ జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్కు టెన్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ట్వంటీ మార్క్స్ అండి తర్వాత కంటెంట్ అండి ఈ కంటెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ వారికి ఎంతంటే ఫార్టీ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకైతే ఇక్కడ కంటెంట్ ఫార్టీ ఫోర్ మార్క్స్ కంటెంట్ కానీ మెథలాలజీకి అయితే తెలంగాణ వారికి అయితే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అండి మెథలాలజీ కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి సిలబస్ ప్రకారం అయితే కంటెంట్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఏపీకి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ప్రకటించిన డిఎస్సి ప్రకారం మనకు ఉన్నటువంటి ఏపీ వారికి అయితే ఫార్టీ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది కంటెంట్కు మెథడాలజీకి మాత్రం ఇరవై మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఇరవై మార్కులు అంటే ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ బిట్స్ వస్తాయండి ఇక్కడ ఎయిటీ బిట్స్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఎయిటీ బిట్స్ వస్తాయండి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఈ ఫార్టీ బిట్స్కు ట్వంటీ మార్క్స్ అండి ఈ మెథడాలజీ ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీకి నేను చెప్తానండి దాదాపు మీ అందరికీ నేను పరిచయమే ట్రైమెథర్ చెప్పేది మీకు అందరికీ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ట్రైమెథర్ చెప్తానని మీకు తెలుసు అండి కానీ నాకు బీఎడ్ కాలేజీలలో నాకున్నటువంటి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అనుభవంతో ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ నేను బోధిస్తున్నానండి ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా బోధిస్తాను ఈ రెండు మెథడాలజీ మీకు ఎలా ఇస్తారు ఎలాంటి బిట్ ఇస్తారు గత డిఎస్సిలలో ఎలా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిఎస్సిలో ఎలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సి తర్వాత అంత మంచి పోస్టులు మళ్ళీ ఇప్పుడే పోస్టులు ఎక్కువ రావడం జరిగింది మనకున్నట్టు దాంట్లో ఎప్పుడు చూసినా రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో తెలంగాణలో ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడ కూడా పోస్టులు ఏ జిల్లాలో కూడా బీఎడ్ చేసిన వారికి ఈ యొక్క స్కూల్ అస్టెంట్ పోస్టులు చాలా చాలా తక్కువ రావడం జరిగింది ఈ ఒక్కసారికే ఎక్కువ పోస్టులు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ వారు ఎక్కువ పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంత మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటే మంచిదండి కాబట్టి ప్రతి నిమిషం ఈరోజు కాదండి ఎప్పటి నుంచో మనం ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ప్రతి నిమిషం కూడా ప్రతి సెకండ్ మనం యూటిలైజేషన్ చేసుకుంటే మంచి జాబ్ వస్తుంది మనము మన పిల్లలు మన పేరెంట్స్ కూడా హ్యాపీగా చూసుకోవచ్చండి కాబట్టి ఒకసారి నేను మీకు బోధించేది ఈ యొక్క మెథడాలజీ ట్వంటీ మార్క్స్ అండి చూద్దాం ఈ యొక్క ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీకి సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంది ఒకసారి మనం విశ్లేషణ చేసుకుంటూ వెళ్దాం చూడండి ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క అర్థం మీనింగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి మీనింగ్ అండ్ సైన్స్ అండి అదేవిధంగా నేచర్ ఆఫ్ సైన్స్ విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క స్వభావం అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ సైన్స్ అని ఇచ్చాడండి అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క అర్థం అండ్ స్వభావం పరిదండి అంటే మీనింగ్ అండ్ నేచర్ అండ్ స్కోప్ అండి వీటి మీద ఎలా అడుగుతాడంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ మనకున్నటువంటి బిట్స్ ఎలా ఇస్తారంటే డెఫినేషన్స్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అది దేనికైనా సరే ఆ డెఫినేషన్స్ కదీసం పది పన్నెండు మంది శాస్త్రవేత్తలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డెఫినేషన్ మీద మనకున్నటువంటి వ్యక్తులు చాలామంది ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ యొక్క డెఫినేషన్ కార్లు పియర్సన్ అంటేంది ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ లెర్నర్ డిక్షనరీ అంటేంది జేమ్స్ బి కొనాంటి అనేటటువంటి వ్యక్తి అది ఫ్రెడ్రిక్ ఫ్రిడ్జ్ అనేటటువంటి వ్యక్తులు అదేవిధంగా అబ్దుల్ కలాం లాంటి వ్యక్తులు మనకి ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ చాలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారండి రిచర్డ్ సన్ లాంటి వ్యక్తులు రిచర్డ్ ఫైన్మెన్ లాంటి వ్యక్తులు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు చాలా నిర్వచనాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డెఫినేషన్స్ మరి దీని యొక్క స్వభావం అంటే ఏంటంటే మనకున్నటువంటి హెన్రీ పాయింట్కేర్ అండ్ ఆర్సి శర్మలు ఏ విధంగా స్వభావం చెప్పారు మరి షో ఆల్టర్ యొక్క లక్షణాలు విజ్ఞాన శాస్త్రానికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు షో ఆల్టర్ ఎలా చెప్పాడు విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క నిర్మాణం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ని రెండు భాగాలుగా సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్గా ఇలా డివైడ్ చేసిన వ్యక్తులు జేజే స్క్వాబ్ అండ్ పిహెచ్ ఫినిక్స్లు ఏం చెప్పారు అనేటటువంట
యొక్క దేవేందర్ మెథడ్స్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దేవేందర్ మెథడ్స్ అనే యాప్లో మీకు వీటితో పాటు త్వరలో టెస్ట్ సిరీస్ కూడా రాబోతుందండి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క పదకొండు యూనిట్లు అండి దీంట్లో ఉన్నది ఈ యొక్క వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది ఒక టూ త్రీ డేస్లో ఈ యొక్క వీడియోస్ ఈ యొక్క దేవేందర్ మెథడ్స్ యాప్లో మీకు ఆ వీడియోస్ అందుబాటులో ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఆ వీడియోస్ మొత్తం మీకు అందుబాటులో ఉంటాయండి ఒక టూ డేస్ తర్వాత కాబట్టి మీకు సమగ్రంగా ఈ యొక్క ఫిజికల్ సైన్స్ మెథడాలజీ మన యాప్లో సమగ్రంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఒక్కొక్క యూనిట్ కంప్లీట్ కాగానే మీకు బిట్స్ ఉంటాయండి త్వరలో టెస్ట్ సిరీస్ కూడా రాబోతుంది కాబట్టి వినియోగించుకోగలరండి ఇంత మంచి అవకాశం పోతే కూడా రాదు కాబట్టి ప్రతి నిమిషం కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ బుక్స్ కూడా ఎలా ఫాలో అయ్యాం కూడా మీకు చెబుతాను నెక్స్ట్ విజ్ఞాన శాస్త్ర చరిత్ర అండి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుకుంటూ వచ్చింది దీంట్లో ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు మనకు ఏడుగురు శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి అదేవిధంగా మనకు ఆర్యభట్ట భాస్కరాచార్య అయితేంది సివి రామన్ అయితేంది మనకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కోపనిక ససి అయితేంది ఇలా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఏడుగురు శాస్త్రవేత్తలు ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరిగింది ఈ శాస్త్రవేత్తల మీద అడిగే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఇవి సెకండ్ యూనిట్ కిందికి వస్తే ఇదండి విజ్ఞాన శాస్త్ర చరిత్ర యొక్క డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుందనేది వీటి మీద అడుగుతాడు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం మర్చిపోండి ప్రతి లైన్ ప్రతి బిట్టు ఇంపార్టెంటే మనకు ఏ ఒక్క బిట్టు మిస్ అయినా జీరో పాయింట్ ఫైవ్లో మిస్ అయినా మన జీవితం ఈ ఇదే మంచి అవకాశం స్కూల్ అస్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్నట్టు పోస్టులు ఎక్కువ రావడం తర్వాత మళ్ళీ ఎన్ని సంవత్సరాలకు వస్తే చెప్పలేం కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా చదవాల్సిందే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది రాదని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిదీ చదవాల్సిందే అండి అదేవిధంగా ఇక్కడ భౌతిక రసాయన శాస్త్ర ఉద్దేశాలు చూడండి ఒకసారి ఉద్దేశాలు ఎయిమ్స్ అండ్ వాల్యూస్ సపరేట్ యూనిట్ ఇచ్చాడు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎక్కడ చూసినా కూడా చూడండి ఒకసారి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎయిమ్స్ అండ్ వాల్యూస్ అండ్ బ్లూమ్ స్టాగ్స్ అని అని చెప్పి మొత్తాన్ని కలిపి ఒక యూనిట్ కింద ఇచ్చేది ఇక్కడ డివైడ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది గమనించాలి ఇక్కడ భౌతిక రసాయన శాస్త్ర బోధన ఉద్దేశాలు విలువలు అని చెప్పి ఒక యూనిట్ ఇచ్చాడు భౌతిక రసాయన శాస్త్రం యొక్క బోధన లక్ష్యాలు ఈ బోధన లక్ష్యాలను బ్లూమ్ స్టాగ్స్ అని మీద సమగ్రంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్త్ యూనిట్ మీద అంటే మిగతా ఉన్నటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ స్కూల్ అస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్లో అయితే ఈ రెండు కలిపి ఒకటే యూనిట్ కింద కింద ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఫిజికల్ సైన్స్కి వచ్చేసరికి ఉద్దేశాలు విలువల మీద ఒక యూనిట్ ఇచ్చాడు తర్వాత లక్ష్యాలు బ్లూమ్ స్టాగ్స్ అని మీద మరొక యూనిట్ ఇచ్చాడు ఈ మూడు నాలుగు కలిపి కూడా ఆ ఒక యూనిట్ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది అక్కడ గమనించాలి కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇక్కడ మనకు ఫోర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇలా పెద్ద యూనిట్ కింద ఐదు ఇవ్వవచ్చు ఆరు బిట్స్ కూడా ఇవ్వవచ్చు కొంత చిన్న యూనిట్ యొక్క పరిధిని తగ్గించవచ్చు ఆ దాంట్లో రెండు బిట్లు కూడా ఇవ్వచ్చు ఎలా అయినా కూడా మనకు ట్వంటీ మార్క్స్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ విధంగా అండి లక్ష్యాల మీద ఆ లక్ష్యాలు అంటే ఏంటి ఉద్దేశాలు అంటే ఏంటి బ్లూమ్ స్టాగ్జంలో కాగ్నేటివ్ అంటే ఏంటి ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ అంటే సైకోమాటా డొమైన్ అంటే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి కమిటీలు ఏ విధంగా చెప్పాయని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే ఫిఫ్త్ యూనిట్ చూడండి భౌతిక రసాయన శాస్త్ర బోధన పద్ధతులు అండి ఇతర నూతన పద్ధతులు అని చెప్పి ఇచ్చాడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లెక్చర్ మెథడ్ ఇక్కడ టీచర్ సంటర్డ్ మెథడ్ ఉంటుంది స్టూడెంట్ సంటర్డ్ మెథడ్ రెండు బోధన పద్ధతులు కలిపి ఉంటుంది దీంట్లోనే ఉన్నటువంటి టీమ్ టీచింగ్ అంటే ఏంటి ఓకేనండి దాంట్లోనే మనకు అంటే బృంద బోధన అంటే ఏంటని చెప్పి కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ పద్ధతులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పద్ధతులు అంటే ఏందో మనం చూద్దాం ఇక్కడ కూడా ఏది బోధన పద్ధతులు లెక్చర్ మెథడ్ అంటే ఏంటి లెక్చర్ కౌంట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి హిస్టారికల్ మెథడ్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్ సెంటర్ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇండక్టివ్ అంటే ఏంటి డిడెక్టివ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటి ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి వీటితో పాటు ఇంకా మనం పద్ధతులు నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఇలా పెద్ద యూనిట్లకు వెళ్ళి కూడా ఎక్కువ మార్కులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే చిన్న యూనిట్ యొక్క పరిధి తగ్గించినప్పుడు ఒక రెండు బిట్లు ఆబ్జెక్టు స్పెసిఫికేషన్ అండ్ టీచింగ్ మెథడ్లు ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఏ యూనిట్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు ఓకే రైట్ అండి ఇవి దీనికి నెక్స్ట్ ఆరో యూనిట్ చూడండి సమర్థవంతమైన విజ్ఞాన శాస్త్ర బోధన కోసం ప్రణాళిక ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇక్కడ బోధన అంటే ఇక్కడ చూడండి బోధన కోసం ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్లానింగ్ అని ఇస్తాడు దీంట్లోనే మనకు వచ్చే దాంట్లో ఈ బోధన కోసం ఏ విధమైన ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం మైక్రో టీచింగ్ అంటే ఏంటి మ్యాక్రో టీచింగ్ అంటే ఏంటి మనం ఇంతకుముందు
प्रमादकमें प्रयोग प्रमादकम प्रयोग ये विधि में मन प्रमादा गुरी एला प्रिकाषन्स इला कंटे आम्ल पड़ेपूर एम चेयर कारी एम चेयर विषया मोतम ओक प्रयोगशाल मैं डिस्कसा इवन मन ओक ऐप दुरता है वीडियो समग्र दुरता है ओके अदे विधा भौतिक रसायन शास्त्र विद्या प्रणा विद्या प्रणा कटे करीकुमी करीकुमी विद्या प्रणा को विषय प्रणा सिलबस मध्य तेरा ए अदे विधा विद्या प्रणा निर्माण सूत्र दींट उ कांसट्रिक अप्रोच टापिकल अप्रोच स्पैरल अप्रोच अंटे इला कोई बोधना प उन्न बोधना उपगमा उ उपगमल डिस्क जरूर तरवा विज्ञान शास्त्र अनियत विद्य ना फार्मल एडुकेशन उमल एडुकेशन सैन क्लब अंटे सैन फेर्स अंटे इसो अंटे बारक अंटे इलाटी विषया ना फार्मल एडुकेशन मैं डिस्क जरूरी अनियत विद्य अट विज्ञा शास्त्र अनियत विद्य ना फार्मल एडुकेशन अटा तरवा चवरक यूनिट मन के मूल्यांकन अंडी इवाल्युशन अंटे टूल आफ् इवाल्युशन अंटे आवाल्युशन टाइप आफ् इवाल्युशन डयाग्नस इवाल्युशन फार्मे इवाल्युशन सम्मे इवाल्युशन इवाल्युशन रखा उठाई दा तो असस्मेंट अंटे दा तो मन को दाटो ये विधा ओक सीसी उ दाटो ग्रेडिंग अंटे मूल्यांकन अने चाप्टर डिस्क ओके अभी मन को पदको यूनिटी प्रति यून मन समग्र ने बहुत दी संबंध वीडियो मत मैं देवें प्ले स्टोर के देवेंदर मेथड्स अभी टाइप दाटो प्ले स्टोर ना मैं ना ये फोटो तो लोग वस्तु आ डनोडे प्रति ओक टापिक मीदी अच्छे मेक फस्ट यूनिट मीदू टू डेस मन को वीडियो उठाएँ टू डेस् तरह प्रतिदी समग्र बोध नैन फाइन बुक्स चूपन आ फाइन बुक्स अटे फस्ट उम्मड़ी एपी उ उम्मीद आंध्र प्रदेश प्रभुत्व बुक् भौतिक रसायन शास्त्र बोधना शास्त्र उदे सिलबस आंध्र प्रदेश प्रभुत् प्रचुर दाटो कहीं सी पर्सेंट सिलबस उ आईना यह बुक् तो मरी मन को इंको बुक् फिजिकल सैन बुक् जरिंदी क्रोत बुक्स आंध्र प्रदेश प्रभुत्व प्रचुर बुक् रेवे इरवे मूड प्रिंटें बुक् फाव जी दीन तो रे बुक् रिजेदी बुक् इधी कंटेंट मेथराज उ बुक् रेवेल ऐद बुक् बुक् फाउतना बुक् अदे विधि इ बुक् तो उम्मीद एपी उ बुक् मूड बुक्स तो मेटीरियल तैयार अंत मुझे रेवेल ऐसी पद वरक प्रिंटेड मेटीरियल बुक् दा तो समग्र तैयार मेक यह रेवे इरवे नाग संवस स्कूल आफ स्टाडी फिजिकल सैंस जाब को आशिस्तू वीडियो चयन जो अन्नी यूनिट संबंधी बिट्स उठाई एक्सप्लेन चयन बिट्स उठाई पर्फेक्ट सिलबस उ यूनिट कंप्लीट का नीकने बिट्स एक्सप्लेन नॉड्स अडरस्टा अप्लीकेशन लैवल्ल में बिट्स उठाएँ इला प्रति यूनिट की बिट्स उठाई एक्सप्लेनेशन उ त्वर में टेस्ट सीरीज राबो अदे विधा काबी सद्वीन चुस्कान आशिस्ना इवी दी सिलबस इवी दीन प्रकार ओके अभी लवन यूनिट नीचे समग्र मेटीरियल तो पीडीएफ रूप में मैं या दी का पर्फेक्ट चली सदरचार को प्ले स्टोर के इलांटे देवेंदर् देवेंदर् मेथड्स अंडी इक कैपिटल एम डीईवी एंडीआर एम ए टी हेचडीएस देवेंदर मेथड्स अभी प्ले स्टोर के टाइप मैं याप ना फोटो डोनको वीडियो सदरचार को अंदर की जाबू साधि को थैंक यू अभी